ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসর উনি হচ্ছে ইউএসএ তে একটা ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি ছিলেন তারপর উনি দেশে ফেরত আসছেন বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে জয়েন করার চেষ্টা করতেছেন ওনাকে কোনোভাবেই জয়েন করতে দেয়া হচ্ছে না কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক সেটা নিয়ে তো কারো কথা বলার কোনো অধিকার নেই এখানে কি আমাকে দেখতে হবে যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নিয়ম ভঙ্গ করছি কিনা তাই না বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার কারণে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কোনো নতুন কোনো কোনো ফেভার পেয়েছে কিনা পরীক্ষায় নম্বর বেশি দিয়েছে কিনা সেগুলো দেখবে তাই না কোনো নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আমার সাথে কার সম্পর্ক আছে একশো জনের সাথে আমার সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা নিয়ে তো কারো কোনো অভিযোগ জানানোর কিছু নেই এখানে সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দায় নেই এখানে এই বিভাগে প্রতিদিন হাজারটা গুরুতর একাডেমিক অনিয়ম ঘটতেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সে তার এই রুমে কোনো পক্ষ নাই সেই রুমে কোনো বসে না এক দিনের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য গাড়ি থেকে নেমে এসে সোজা ক্লাসে যায় ক্লাসে নেমে গাড়িতে ওঠে এ কক্ষ রাখে না কারণ সে কক্ষে সময় দেয় তার আরেকটা প্রতিষ্ঠান আছে সে সেখানে চব্বিশ ঘন্টা সময় কাটায় এই বিভাগে একটা সেমিস্টারে আঠাশটা ক্লাস হওয়ার কথা কেউ বারো তেরোটা চোদ্দো পনেরোটা অর্ধেকের মতো ক্লাস নেয় এই বিভাগের একটা কক্ষ তিরিশ বছর ধরে বন্ধ ছিল তারও বেশি কারণ ওই কক্ষ ওই শিক্ষক ব্যবহারই করেন না এমনই অবস্থা তো এই যে একের পর এক গুরুতর একাডেমিক নিয়ম এগুলো নিয়ে কিন্তু কেউ প্রশ্ন তোলে না ইভেন আপনার সাংবাদিকরা প্রশ্ন তোলেন না কারণ তারা মনে করেন যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো এভাবেই চলবে কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা একে একটা ভয়াবহ একাডেমিক ক্রাইম তো আমি তাদেরকে বলছিলাম যে আপনারা এরকম ভয়াবহ একাডেমিক ক্রাইমগুলো উপেক্ষা করে দিনের পর দিন দুই বছর আগে পাশ করে যাওয়া এক ছাত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক আছে কি না আছে সেটা নিয়ে আপনাকে জরুরি মিটিং ডাকলেন এর চেয়ে বড় ভণ্ডামি আর কি হতে পারে আমি সাড়ে তিন বছর ধরে জাস্ট বোকার মতো প্রশাসনের বিভিন্ন লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি আপনার বিচার করে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে চাকরি খেয়ে দেন চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন তারপরে তদন্ত করেন তো উনি মুখে মুখে মিষ্টি বলেন হ্যাঁ 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 ঠিক আছে করব। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন আমাকে একটা বছর কোনো ক্লাস না দিয়ে বসে রাখা হলো ক্লাসে থাকলে আমার একটা প্রভাব প্রতিপত্তি তৈরি হবে হবে সাথে সাথে যোগাযোগ বাড়বে তখন আমি আবার প্রশ্ন তুলব তাদের অনিয়ম নিয়ে সেটা নিয়ে আরও একটা তার অস্বস্তি মরবে তারা সেটাকে একটা হুমকি হিসেবে দেখেন এরপর আরেকটা বিষয় হলো যে আমি পত্রিকাতে একটা কলম লিখেছিলাম উল্টো পথে কি শুধুই বাস যেখানে আমি বলছিলাম যে শুধু বাস না পুরো বিশ্ববিদ্যালয় উল্টো দিকে যাচ্ছে এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসন আরিফিন সিদ্দিকের প্রশাসনের জন্য দায়ী তখন ওনার আরফিন সিদ্দিকি আমার উপর আবার প্রচণ্ড খেপলেন আগে থেকেই খেপা ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা তখন ভাবলেন যে এটা একটা সুযোগ তারা যে তখন দেন দরবার করে আমাকে আবার বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠালেন তো এই ঘটনাগুলা মানে আলাদাভাবে তো আসলে বাংলাদেশের কালচারে এগুলো কোনো ব্যাপারে না প্রত্যেক দিন অহর হর হামেশা অসংখ্য ঘটনা অসংখ্য মানে নানান দিকে আমি গতকালকে যেরকম দেখছিলাম যে বাংলাদেশে কোনো এক মানে সভ্য বিশ্বে যেখানে কোনো একটা খারাপ ঘটনা ঘটলে কেউ কোনো একটা ইয়ে শিকার হলে অন্যায় অনিয়মের শিকার হলে সে যদি ফেসবুকে দেয় তখন এটা ভাইরাল হয়ে যায় হ্যাঁ এবং সেটা বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয় আর বাংলাদেশে হচ্ছে কেউ যদি কোনো একটা ভালো কোনো কারো লাইফে কোনো একটা ঘটনা ঘটে আজকে আমি গেলাম গিয়ে খুব ভালো সার্ভিস পেয়েছি একটা সরকারি অফিসে গিয়ে বা খুব সুন্দর করে কথাটা উপস্থাপন করলে ওইটা হয়তো হইতেছে ভাইরাল বাংলাদেশে তো এটা হইতেছে আমাদের এক্সপেকটেশান আর কি যে এই দেশে ভালো কোনো কিছুই হবে না হইলে সেটা একটা গল্প করার মতো বিষয় সো নানান দিকে নানান রকম অসঙ্গতি সুরপনা চলতেছে তার মধ্যে এইটা হইতেছে একটা মানে আর ড্রপ ইন দ্য ওশন তো এই ভদ্রলোককে হইতেছে জয়েন করতে দিচ্ছেন আপনার হয়তো যারা খবর খবর ফলো করেন দেখছেন শেষ পর্যন্ত ওই লোক একটা প্ল্যাক কার্ড হাতে নিয়ে ডিপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়ায় ছিল যে আমি পড়াতে চাই এখন হইতেছে উনি বারান্দায় বসে হইতেছে ছাত্রদের ক্লাস নিতেছেন কারণ ওনাকে ঢুকতে দেওয়া হইতেছে না তো এই জিনিসগুলো আপনারা যারা এরিয়ার সাথে পরিচিত না আপনারা জানেন না আমি কিছু ধারণা রাখি সুতরাং আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা আছে আমার পরিচিতদের অভিজ্ঞতা আছে সব কিছু শেয়ার করতে পারবো না কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে যারা এরকম গুন্ডামি শিকার হয় তারা কিন্তু গুন্ডামি শিকার হওয়ার পর শিকার হওয়ার পর মুখ ফুটে ওটা বলার সাহস পায় না কারণ বললে সেটার পরে আরও হ্যারাসমেন্টের পরিমাণ বাড়বে মানে কোনো লাভ তো হবে না বরং ক্ষতি হবে এই কারণে এরা যা হয়েছে হয়েছে ওইটাই চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে আমি আমার পরিচিতের মধ্যে এরকম জানি একই রকম সিমিলার কেস আর মানে ঢাকা ভার্সিটির টিচার হিসেবে জয়েন করা তারপর দেশের বাইরে গেছে তারপর ফেরত আসছে তারপর ঢুকতে দেয় না এই কথা সেই কথা এই ছুতা সেই ছুতা মিলায় তো তাদের মধ্যে তাদের গুন্ডা চক্র থাকে গুন্ডা কালচার থাকে সেখানে হইতেছে আপনাকে এই এই গুন্ডামির মধ্যে আপনার ইউ হ্যাভ টু ফলো ইন লাইন আপনি যদি লাইনে না প
জন্য পরিচিত কাহিনী জানি ঢাকা ভার্সিটির টিচার এরকম পিএইচডি করতে গেছে তারপর হচ্ছে পিএইচডি সময় শেষ হয়ে গেছে আবেদন করছে এক্সটেনশনের ছুটির জন্য বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তিন মাস বাকি আর মাত্র পিএইচডি শেষ করার বলছে আমি তিন মাস মাত্র বাকি আমি পিএইচডি শেষ করে আসি না এখন উনি যেহেতু ওনাদের দলও দাস না সুতরাং ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু তিন মাস ছুটি দেয় এখন বাংলাদেশে যেই দেশে কোনো নিয়ম কানুনের মা বাপ নাই এখন এই দেশে পই পই করে নিয়ম মানানো হবে না ওনাকে তিন মাসের জন্য ছুটি দেওয়া যাবে না ওনাকে দেশে এসে আবেদন করে তারপর এক্সটেন্ড করাইতে হবে তিন মাস পর ওনার পিএইচডি ডিফেন্স উনি আবার বাংলাদেশে ফেরত আসছে কানাডা থেকে এসে আবেদনটা আবেদন করছে করে এই তিন মাস এক্সটেন্ড করে আবার কানাডা ফেরত আসছে এসে পিএইচডি ডিফেন্স করছে করে দেশে গিয়ে দেখো চাকরি নেই সো আমার নিজের পরিচিত আছে ফ্রেন্ডের মধ্যে এরকম ইউস থেকে পড়াশোনা করে আসছে ঢাকা ভার্সিটি টিচার আসার পর জয়েন করতে দেয় না জয়েনও করতে দেয় না এবং এনওসিও দেয় না নো অবজেকশন সার্টিফিকেট অর সামথিং মনে হয় লাগে অন্য জায়গায় জয়েন করতে গেলে এক জায়গায় ইয়ে থাকার পর নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকার পর সেই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে তাকে অফার করে রাখছে সে ঢুকতে পারতেছে না কেন কারণ ঢাকা ভার্সিটি ওকে ছাড়তেছে না সে গিয়ে বলতেছে স্যার আমাকে হয় জয়েন করতে দেন নাহলে আমাকে ছেড়ে দেন আমাকে একটা ডকুমেন্ট দেন আমি অন্য জায়গায় জব করি না কোনোটাই করতে দিবেন না দেখি পেছন পেছন ঘুরে শিক্ষকদের স্যারদের তো এইগুলো হইতেছে যারা জানে না তাদের কাছে মনে হইতে পারে এরকম একটা খবর দেখে যে মানে কি একটা অবস্থা না এগুলো কিছু না এগুলো প্রতিনিয়ত বিহাইন্ড সিন চলতেছে এগুলো আপনারা হয়তো এগুলো সম্পর্কে জানেন না পজিটিভ মানুষ হয়তো মোটিভেশন শোনেন এই জন্য এগুলো বোঝেন না পরিচিত না এগুলোর সাথে সো এগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন কিছু না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এই লোকটা মনে হয় একটু কোয়ার্ড টাইপের কারণ এই ঘটনাগুলো যাদের সাথে ঘটে আপনারা শোনেন না কেন তারা এগুলো এসে বলে না কারণ বললে আবার দ্বিতীয় দফা হ্যারাসমেন্ট হয়রানি শুরু হয়ে যাবে যে কারণে ওরা তলে তলে চেপে চুপে হাত পা ধরে টরে মাপ টাপ চেয়ে কমপ্লাই করে টরে ম্যানেজ করে টরে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে উনি সেটা না করে উনি হইতেছে জিনিসটাকে এক্সপোজ করে দিচ্ছে উনি উনি এসে প্লাই কার্ড হাতে দাঁড়ায় থাকে বারান্দায় বসে ক্লাস করে এখন তো পুরো ইউনিভার্সিটি কিন্তু ওনার উপর খেপা কারণ গুন্ডারা কিন্তু সব একজোট একজোট থাকে আপনি একটা অন্যায় হবে আপনার আপনি যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন তাহলে কিন্তু এরা সবাই আপনার উপর খেপে যাবে আপনাকে টাইট দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এখন উনি যেহেতু এগুলো করছেন পুরো ইউনিভার্সিটি মিলে ওনাকে টাইট নিশ্চয়ই ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস উনি বিপদে পড়ছেন কারণ নিশ্চয়ই কোনো ভালো মানুষ দেখে বাংলাদেশে বিপদে কারা পড়ে ভালো মানুষ যারা এরা যারা গুন্ডামের মধ্যে নেয় শয়তানের মধ্যে নেয় এরা হইতেছে বিপদে পড়ে সো উনি বিপদে পড়ছেন ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস নিশ্চয়ই উনি ভালো মানুষ দেখে কোনো শয়তানের গুন্ডামের বান্দ্রামের মধ্যে নেয় সো ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস ভালো মানুষ হওয়ার কারণে এগেইন ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস উনি হইতেছে এদের চক্ষুসুর শুধু সুতরাং হইতেছে যে উনি ওনার পক্ষে কাউকে পাবেন না ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে ওনাকে ইয়ে করার কণ্ঠাসা করার ইভেন এমন শুনছি বা বিভিন্ন ঘটনা থেকে যে ছাত্র ছাত্রী ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ এগুলো নারী নির্যাতন হয়রানির অভিযোগ তো করা অভিযোগ এর সব অভিযোগ তুলেও হইতেছে বিরতি মতের কোনো শিক্ষককে হ্যারাস করে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয় কারণ চাকরি থেকে ঢাকা ভার্সিটি টিচার বা সরকারি ভার্সিটি টিচারদের তো চাকরি খাওয়ার সহজ না কিন্তু এই টাইপের একটা অভিযোগ তুলে দিতে পারলে তখন চাকরি খাওয়াটা সহজ সো নানান রকম তরিকা আছে নানান রকম গুন্ডামি আছে আপনি এই দেশের মধ্যে আপনি যদি একটু লাইনের বাইরে হাঁটেন একটু যদি প্রতিবাদী হন একটু যদি মতের অমিলটা প্রকাশ করেন তাইলে কিন্তু আপনার এই দশা হবে এটা হচ্ছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার একটা তরিকা স্বৈরতন্ত্রের দেশে কি হয় আপনাকে যদি কোনো মতামত প্রকাশ করার চেষ্টা করে ভোকাল হওয়ার চেষ্টা করে ভয়েস রিচ করার চেষ্টা করে তখন তাকে গুম করে ফেলা হয় মেরে ফেলা হয় ক্রস ফায়ারে দেওয়া হয় এগুলো করে একটা ভীতির একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হয় একটা ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করা হয় অন্যান্যদেরকে মেসেজ দেওয়া হয় যে ফাটাবো কিন্তু এরকম কিছু হইল সো এই এটা হইতেছে এরকম এই যে এই লোকদেরকে যারা একটু ভিন্ন মত প্রকাশ করবে যারা একটু তেড়া টাইপের হবে এদেরকে হইতেছে ধরে ধরে নানান রকম শাস্তি দেওয়া হবে চাকরির থেকে জয়েন করতে দেওয়া হবে না চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হবে শোকস করা হবে ছুটি দেওয়া হবে না প্রমোশন দেওয়া হবে না এগুলা এগুলো তখন অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অসহায় আরও যারা আছে গুন্ডাতন্ত্রের অংশ না মাফিয়াতন্ত্রের অংশ না ওরা এগুলো দেখে দেখে যে ওরা পাবারে আমি যদি আজকে এর সাথে উনিশ বিশ করি তাহলে তো আমার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে তখন সবাই মানে কোয়াইটলি ফলস ইন লাইন তো এটা হইতেছে আর কি যে এটা হইতেছে আর কি ঘটনা তো আপনাদেরকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝাইলাম যে কি হইতেছে এগুলোই হইতেছে অ্যাসেনশিয়ালি আমি পেরিয়ে মাছ বলে দিতে পারি এখানে বসে যেহেতু কিছুটা ধারণা রাখি হাউ দিস থিংস ওয়ার্ক সো এটাই হইতেছে ঘটনা এটাই হইতেছে বাংলাদেশ আপনারা দুই একটা ঘটনা যখন সামনে আসে তখন আপনারা ত্রিং বিরিং ত্রিং বিরিং করে পিং পং বলের মতো লাফান কিন্তু আই ডোন্ট সি যে এগুলো নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে কারণ যেটা বললাম ইস এ ড্রপ ইন দ্য ওশন এইটা এই এই একটা 